இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நம்புகிறோம் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைவ் போடுறோம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோஷியல் இஷ்யூஸ் அதிகமாக இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த ஜென்ரலான ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு நம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவில் ஷேர் பண்ணலாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை ஷேர் பண்ணலாம் அதை நான் எங்களுக்குள்ளார கன்வே பண்ணிக்கலாம் அந்த விஷயத்த உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி உலக அளவில் அதை பற்றி பேசப்படணும் கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் தெரியாத பேர் நிறைய பேர் இருப்பாங்க லைவில் இப்போ நிறைய கொஷின் கேட்கலாம் உங்களுக்கு தே தேவையுள்ள கொஷினை கண்டிப்பாக நீங்கள் கேளுங்க கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பற்றியில் நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் இவர் நம்ம நண்பர் ராஜா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு லைவ் போடும்போது உங்களுக்கு நான் ராஜாவை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் ஏன்னா எங்கள் செட்டில் மொத்தம் எட்டு பேர் எட்டு பேரில் நாலு பேர் இங்கே இருக்கும் சங்கர் ராஜா யூனஸ் நான் இன்னும் நாலு பேர் தான் சல்மானு ரிஸ்வானு அனஸு அதுக்கப்புறம் சரவணா பிரசாந்த் பிரசாந்த் மொத்தம் ஒம்பது பேர் ஒம்பது பேரில் நாலு பேர் இங்கே இருக்கும் மிச்சம் அஞ்சு பேர் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காங்க வெளிநாட்டில் ஒருத்தர் மட்டும் கொஞ்சம் புதுசாக கல்யாணம் ஆனதுனால அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கார் இவர் வந்து நம்ம சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு நம்ம வந்து செகண்ட்லேருந்து ஒன்றாவே படிக்கிறோம் நம்ம ஊரில் இப்போ வரைக்கும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஒன்றா தான் கடைசி வரைக்கும் இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் சரி நம்ம சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா என் நண்பனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஆய் காய்ஸ் ஆய் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்பியே இதை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்ற நம்ம நண்பர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நான் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் இவருக்கு சமூக ஆர்வம் அப்படின்னு அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பட்சத்தில் நம்ம ராஜாவை கூப்பிட்டு பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவோட இவரை இன்றைக்கி கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம் லைவ் போடலாம் போட்டே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவில் யூனிஸ் நேற்று சொன்னார் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி லைவ் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நேற்றே ரிமைண்டரை போட்டு நீங்கள் லைவில் வந்திருக்கோம் சரி வாங்க ராஜா உங்களை அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களை பற்றி பேசுங்கள் ஆமாம் என் பேர் ராஜா நெல்லிக்கு போனாங்க என்னுடைய ரெசிடென்ஷியல் இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸு ரொம்ப காலமாக நாங்கள் எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோம் இப்போ வந்து டாபிக் உள்ள போ போகலான்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்துக்கிறதுலையே எண்ணற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்போ சமீப காலமாக பார்க்க போனால் நம்மளுடைய நான் படித்த காலத்தில் இருந்து விவசாயம் தான் நம்ம நாட்டுடைய முதுகெலும்புன்னு சொல்கிறாங்க உண்மை தான் அது விவசாயம் இல்லாத ஒரு ஒரு உல ஒரு எதையுமே யாராலையுமே உருவாக்க முடியாது விவசாயம் இருந்தால் தான் எல்லாரையும் சாப்பிட முடியும் எல்லாருக்குமே உணவு கிடைக்கும் முத உணவு இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் தான் இது எல்லா உணவை பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாமே போயிட்டுருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம நாட்டில் எத்தனையோ விவசாயி கடன் வாங்கிட்டு அந்த கடனை சரியாக கட்ட முடியாமல் வங்கிகளால் டைட் பண்ண ரொம்ப வங்கிகளால் ரொம்ப டைட் பண்ணப்பட்டு அந்த அந்த டைட்னால் பல பல விவசாயிகள் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படி ஒரு 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 பக்கம் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுறோம்னா பெரும் பெரும் பணக்காரங்களுக்கு இந்த நாட்டுடைய அரசு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு கோடி ரூபாய் கடன் தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கு இதை வந்து ஏழை விவசாயிக்கு கொடுத்தாக்கா அந்த ஏழை விவசாயி அவனுடைய கடனை தள்ளுபடி பண்ணாக்கா அவன் மேலும் தன்னுடைய விவசாயத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு என்ன வேலையோ அதை பா பார்க்குறதுக்கு பயன்படுவாங்க இதுக்கு நடுவில் விவசாயம் நிறைய தவறு செய்கிறாங்க என்ன மாதிரியான தவறு விவசாயி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ எங்கள் ஊர் நெல்லிக்கு போம் இங்கே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கிட்ட பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது விவசாய நிலம்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலே விவசாய நிலம் இருக்குது எங்கள் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஏக்கரில் இந்த வருஷம் ஒரு விவசாயி பச்சை மிளகா நடுறாருன்னு வச்சுக்கோம் அந்த விவசாயி பச்சை மிளகா நடுறப்ப அந்த வருஷம் வந்து பச்சை மிளகாவுடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிக விலைக்கு விற்கிது உடனே அதை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே உடனே பச்சை மிளகா நடுறது இருக்கிற அந்த மூ மூ இரு ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலம் இருக்குது எங்கள்ட்டனா மூவாயிரம் ஏக்கரில் பச்சை மிளகா நடுறது பச்சை ஆட்டோமேட்டிக்காக பச்சை மிளகாவுடைய விலை வந்து வீச்சு அடைஞ்சு போகுது வீச்சு அடைஞ்ச போது இதனால் விவசாயிக்கு பெருத்த நஷ்டம் வருது இதை யார் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ அந்தந்த பகுதியில் இருக்க விவோ விவோ இருக்கு பார்த்தியா விவோ கிட்டே வந்து சர்வே பண்ணின லிஸ்ட் இருக்கும் எது நஞ்ச நிலம் எது புஞ்ச நிலம் என்ற லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த விவசாய நிலத்தில் நீங்கள் இதை தான் உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அரசாங்க சட்டத்திட்டம் கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்து நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த தேவைக்கு மேலே ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் பொருட்களை மட்டும் தான் நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணிட்டு வேலை லாஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி கஷ்டப்படக்கூடாது இதை வந்து எல்லா த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா கிராமங்களிலையும் இதை பின்பற்றணும் ஒரு சில ஒர
வீணாக்கிட்டோம் நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இயற்கை விவசாயம்னா என்ன மாடு மாடை வச்சு விழுவுறது அதுக்கு பதில் நாம் என்ன பண்ணோம் டிராக்டர் வச்சு விழுந்தோம் மாடு சாணி போடும் டிராக்டர் சாணி போடுமா அது என்ன பண்ணுச்சு அதனால் அதனால் என்ன அதனால் என்ன ஏற்பட்டுச்சு மாடு பண்ண கழிவை வச்சு அதை உரமாக்கி நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்போ டிராக்டரை ஓடுறோம் கீழே இருக்கிற மண்புழியும் சாவடிச்சிடும் சாவடிச்ச பிறகு நம்ம நம்ம அப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு இயற்கையான சத்து கிடைக்கல சத்து கிடைக்காதனால உரத்தில் உரத்தை நோக்கி போயிடுறோம் உரத்தை நோக்கி போடுறதுனால நஞ்சை விளைச்சி நஞ்சை சாப்பிட்றோம் பெரியவங்களே சொல்லுவாங்க நல்லதை விதைச்சா தான் நல்லதை அறுவடை பண்ண முடியுன்ட்டு நம்ம விதைக்கிறதே நஞ்சா இருக்கிறப்ப நம்ம அறுவடை பண்ணுறது மட்டும் என்ன அமிர்தமாகவா இருக்கும் அதுவும் நஞ்சா தான் இருக்கும் இது ஏன் இது ஏன் உங்களுக்கு புரியலன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இன்னும் இன்னும் பல ப இன்னும் இப்போவே வந்து இதில் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டது வந்து எண்பது தொண்ணூறில் பிறந்த குழந்தைகள் நாங்கள் தான் நாங்கள்லாம் நைன் நைன்டிஸ் கிட்ஸு எங்களுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷம் இருந்தவங்க எங்களுடைய தாத்தாலாம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு வயசு இன்றைக்கும் அவர் என்னால் தூக்க முடியல இன்றைக்கி சமீபத்தில் எங்கள் தாத்தாக்கு உடம்பு சரியாமல் பாண்டிச்சேரி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருந்தார் அவர் என்னால் தூக்க முடியல எனக்கு வயசு முப்பது தான் ஆகுது எங்கள் தாத்தாக்கு எண்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது அப்போ அவர் சாட்டுடைய உணவு 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 பழக்க வழக்கம் என்னென்னு பார்த்தா கம்பு கேழ்வரகு தினை தென அரிசி வரகு நிறைய சொல்கிறாங்க குதிரை சம்பா அதெல்லாம் என்னென்னே தெரியல இப்போ இருக்க பசங்களுக்கு யாரையுமே சரியான ஃபுட்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை தேவை தேவையில்லாத ஒழுங்கான வேலை செய்கிறது இல்லை முதல் சேரில் போகிறோம் வண்டியில் போகிறோம் உக்காடுறோம் அந்த சே நம்ம சேர் ஒர்க் என்ன ஒர்க்கோ அதை பார்க்குறோம் திருப்பி எஞ்சு வண்டி எடுத்து நேராக வீட்டுக்கு வந்துடும் திருப்பி சாப்பிட்றோம் திருப்பி போகிறோம் இதுக்கு இதுக்கு இப்போ இதுக்கு முப்பது வயசுலேயே வாக்கிங் போகிற நிலைமைக்கு இப்போயே உருவாகிட்டோம் சமீபத்தில் எனக்கே கொஞ்சம் கேஜ் அதிகமாகிடுச்சு இப்போயும் பார்க்க குண்டாக தான் இருக்கேன் கேஜ் அதிகமான உடனே நான் என்ன பண்ணால் மூணு வேலையும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸை மாற்றி வாக்கிங் போய் கிட்ட ரொம்ப படாத படம் பட்டு பண்ண உடம்புல இருக்க வெயிட்டு ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் விவசாயம் தான் இந்த விவசாயத்தை அடிமட்டத்தில் இருக்க விவசாயத்தை மாற்றினா எல்லாமே இந்த நாட்டில் நல்லதாகவே நடக்கும் இதுதான் சொல்லி சொல்லாத இருக்க கருத்து இது ஒரு பக்கம் இந்த விவசாய தானிய வகைகளை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் பழ வகைகளில் பழ வகைகளில் ஸ்ப்ரே அடிக்கிறேன்றாங்க கல் வச்சு பழுக்க வைக்கிறேன்றாங்க கலர் கலரை மாற்றுறேன்றாங்க என்னென்னமோ பண்ணுறேன்றாங்க எதை தான் நாங்கள் சாப்பிட்றது நச்சு இல்லாத பொருள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தேடி போனாக்கா அந்த பொருள் அந்த பொருளை விளைவி அந்த தேடி போனாக்கா அதுக்கு விடையே இல்லை இதுக்கு காரணம் நம்ம தான் அடிப்படையில் எல்லாத்தையுமே மாற்றணும் கவர்மெண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு நிலத்துலையும் நீங்கள் இதை பயிர்வீங்க இது உங்களுக்கு நிலம் இருக்கா நீங்கள் நெல் தான் உங்கள் நிலத்தில் விளைய வைக்கணும் நீங்கள் வாழை தான் அந்த நிலத்தில் விளைய வைக்கணும் நீங்கள் 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 வெண்டைக்காய் தான் விளைய வைக்கணும் நீங்கள் கத்திரிக்காய் தான் விளைய வைக்கணும் நீங்கள் முள்ளங்கி தான் விளைய வைக்கணும் இப்போ மலை பிரதேசத்தில் நீங்கள் கேரட்டு தான் விளைய வைக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை அரசாங்கம் உருவாக்கி அரசாங்கம் கொண்டு வரணும் ரெண்டாவது இது எல்லாத்துக்கும் மேலே விவசாய ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்கி விவசாயி உற்பத்தி பண்ணுற பொருளுக்கு விவசாயி வர விலையை வந்து நிர்ணயம் பண்ணணும் எங் எங்கேயோ இருக்கவங்க யாரோ ஒருத்தவங்க போய்ட்டு ஒரு பொருளுக்கு சிமெண்ட்டுக்கு யார் உற்பத்தி பண்ணுறா சிமெண்ட் ஆலகாரங்க பூரா ஒன்றா சேர்ந்து சிமெண்ட்டுக்கு விலையை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க கம்பிக்கு யார் விலையை நிர்ணயம் பண்ணுறா கம்பி ஆலகாரம் எல்லாம் சேர்ந்து கம்பி விலையை நிர்ணயம் உலக மார்க்கெட்டை பார்த்து கம்பி விலை நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க ஆனால் விவசாயத்தோட பொருளை மட்டும் யாரோ எங்கேயோ எங்கேயோ விலை நிர்ணயம் பண்ணுறீங்க என்ன என்ன களை எடுத்தான் என்ன பயிர் நட்டான் என்ன தண்ணி விட்டான்ற கணக்கு அவனுக்கு தான் தெரியும் அவன் பொருளுக்கு நீங்கள் ஏன் விலை நிர்ணயி விலை விலையை நிர்ணயிக்கிறீங்க அப்போது கவர்மெண்ட் சொல்கிறது தப்புன்னு சொல்கிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க கவர்மெண்ட் சொல்கிறது தப்புன்னு சொல்ல கவர்மெண்ட்டில் அடிப்படை சிஸ்டத்தை மாற்றணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மளுடைய மெயின் கான்செப்ட் அரசாங்கத்தோட கல்லீரல் அது பாதிக்கப்படும் போது இப்போ நம்ம நம்மளுடைய உடம்புல இருக்க கல்லீரல் பாதிக்கப்படும் போது நம்ம போய் ஹாஸ்பிட்டலில் காட்டுறோம் இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி விவசாயிக்கு விவசாயத்தில் ஒரு பிரச்சனைனா அதை யார் சரி பண்ணணும் நம்ம நம்மளோட ஆள்றவங்க தான் சரி பண்ணணும் இப்போ நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இப்போ எனக்கு என் நான் இப்போ கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கங்க என்னுடைய பிரெயின் செயல் இருந்துட்டால் நான் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவேன் அப்போ பிரெயின் தான் எனக்கு முதலமைச்சர் அதுக்கப்புறம் தான் கை இப்போ கை இருக்குது கை 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 இப்போ இருக்கிறதுனால கை வந்து தொழில் துறை அமைச்சர்னு வச்சுக்கோங்க கையால் தான் நான் வேலை செய்கிறேன் கால் இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட் கால் இருக்கிறதுனால தான் என்னோட போக்குவரத்து இப்போ போய் வர முடியுது கண் இருக்குது கல்வி கண் நம்ம உடலே நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா காது இருக்குது செய்தித்துறை அமைச்சர் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களில் இன்னும் மூக்கு இருக்குது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களில் வாய் இருக்குது நிறைய இருக்குது இது எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்
என்ன ஐடியா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷம் அது கமெண்ட் வந்து அது என்னன்னு சொல்லி அதான் அப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது க்ளூ சொல்லுங்க என்ன ஐடியா ஏதாவது ஐடியா சொல்ல சொல்றாங்க என்ன சொல்லுங்க நான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அக்ரிகல்ச்சர்ல என்ன பண்ணலான்றதுனா சண்டை சத்தமா அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர்ல என்ன பண்ணலாம்னு தான் கேக்குறீங்க அதான் இவ்வளவு நேரமும் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்ப திரும்பி சொல்றேன் நல்லா கேளுங்க இப்ப நம்ம எனக்கு சொந்தமான ஒரு ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இருக்குன்னே இருக்கு அந்த நிலத்துல எப்படி விவசாயம் பண்ணணும்னா முத மாட்டு சாணம் ஆட்டு புழுக்க ஆடா தொழையில வேப்பில இது எல்லாத்தையும் போட்டு பாடம் பண்ணி நிலத்தை வந்து டிராக்டர் வச்சு டிராக்டர் வச்சு ஓட்டாம அதில் தண்ணி விட்டு தண்ணி நல்லா ஊறின பிறகு மாடை கட்டி எழுது உழுதி எழுது உழுதுன பிறகு செனப்பை விரைச்சி செனப்பை விரைச்சி செனப் செனப்பையை ஒரு ஓட்டு ஓட்டி அதுக்கப்புறம் நாற்று நட்டு பயிரை விளைய வைக்கணும் இது நடுவில் பஞ்சகோ பஞ்சகோமியோன்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குது அது எது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா தயிர் நெய் அப்புறம் மாட்டு மாட்டு மூத்திரம் சாணி இது எல்லாத்தையும் ஒரு இதில் போட்டு ஒரு பெரிய டப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு மேலே பூமிக்கு கீழே வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை மிஷினில் போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது புது புது நச்சுக்கள் எல்லாம் செத்து போகுது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதும் கெமிக்கல் கெமிக்கல் இல்லாத நேச்சுரல் மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நல் நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு வருது அதை அதை அந்த 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 மாதிரி விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட்ணும் மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரியா பொட்டாஷியம் யூ டிபிஐஏ இது எதையுமே யூஸ் பண்ணாமல் முழுக்க முழுக்க நேச்சுரலை சார்ந்த விவசாயம் பண்ணோன்றதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ப்ரோ ப்ரோ அப்போது எல்லோரும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி அப் எல்லோரும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை யார் 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 சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்களோ அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அக்ரிகல்ச்சரை ஒழுங்காக பண்ண பண்ணணும் பண்ண வைக்கணும் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ ஜ இப்போ ஜல்லிக்கட்டுக்காக நம்ம எல்லோரும் ரோட்டுக்கு வந்தோம் அதனால் நம்ம எல்லோரும் நான் மாடாக பிடிச்சிட்ருக்கோம் நீங்கள் நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு இதான் ஆன்சராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்மளுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துறதுக்காக சாதாரண சாதாரண விளையாட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மிக மிகப்பெரிய பாரம்பரியமான விளையாட்டு ஒரு விளையாட்டுக்காகவே நம்ம உணர்வு ஒரு உணர்வை தூண்டி ரோட்டுக்கு வந்தோம் நம்ம நம்ம நான் ஒரு விளையாட்டை சீரியஸாக பார்க்க தெரிஞ்ச நமக்கு விவசாயத்தை விளையாட்டை கூட பார்க்க தெரியலையே அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய வாதம் என் என் சைடில் சில கொஸ்டின் இருக்குது அதாவது இப்போ விவ விவசாயத்தை பற்றி இவ்வளோ சொன்னீங்க இப்போது ஆல்ரெடி விவசாயம் பண்ணவங்க தானே எப்போவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணது ரைட்டு இப்போ பண்ணது தப்புன்னு தெரியும்ல அப்பயும் அது செய்கிறாங்க அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்மில் அவங்க வந்து அந்த லாபத்தை எடுக்கணும் ஒரு அளவாவது இருக்கிற கடனை முடிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கம் அவங்களுக்கும் இருக்கும்ல இப்போ பழையபடி அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணால் அது லாஸ் ஆகுது தண்ணி க சரியாக கிடைக்கிறதில்ல அதே மாதிரி நம்மளுடைய பொருள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கத்திரிக்காய் விளைய வைக்கிறோம்னாக்கா அது மருந்து கலக்காத ஒரு கத்திரிக்காய் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் பூச்சி அரைக்கும் அதிகமாக இருக்காது அதுவே பூச்சி அதாவது பூச்சி மருந்து நம்ம தெளிக்கிறதுனால பூச்சி செத்து போகுது பூச்சி செத்து போகுது அது வந்து குவான்டிட்டி அந்த குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அதே நம்ம மருந்து தெளிக்காமல் ஒரு பொருள் எடுத்தோம்னாக்கா அதில் மருந்து என்னது பூச்சி தான் அதிகமாக இருக்குது நம்ம பூச்சி உள்ளதை சாப்பிடுவோமா இல்லாததை சாப்பிடுவோமா இல்லாததை தான் சாப்பிடுவோம் அப்படி அவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சைட்லேருந்து இப்படி சொல்கிறாங்க இது சொல்லும்போது உங்களுடைய கருத்து என்னவா இருக்கும் கதை நல்ல நல்ல கேள்வி தான் அதாவது என்ன சொல்றேன்னா பூச்சி நல்லா இருக்கிற கத்திரிக்காவை பூச்சியே பூச்சியே சாப்பிடல அப்புறம் எப்படி நீங்க சாப்பிட்றீங்க இப்ப 
பூச்சியே சாப்பிடாத கத்திரிக்காய மனுஷன் நாம சாப்பிட்றோம் இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் இதுதான் இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் பூச்சி கூட சாப்பிட தகுதி இல்லாத கத்திரிக்காய மனுஷன் சாப்பிட்றான் இதுதான் நம்மளுடைய நிலைமை இவருக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு இன்னொரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இது இந்த யார் இதுக்கு முன்னாடி விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுடைய கடன்லாம் அடைக்கணுமே ஏன் நீங்க அதை பத்தி எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க அதான் சொல்றேன் உலக பணக்காரங்களுக்கு ஐம்பது பணக்காரங்களுக்கு அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி கடன் தள்ளுபடி பண்றீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்த கவர்மெண்ட்டு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் வாங்கி இந்த கடனை ரத்து பண்ணாங்க இந்த அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடியில் ஏழு ஸ்டேட்டு கடனை அடைச்சிடலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்ஸ் அந்த கான்செப்ட் போட்டிங்கன்னா கணச்ச க கடனை அடைச்சிட்டு விவசாய பூரா புது புதுமையை நோக்கி போக சொல்லி அந்த ப ப பசுமை புரட்சி திட்டத்தை எடுத்துகிட்டு இயற்கை விவசாயம் பண்ணுங்கள் உங்கள் பொருளுக்கு நீங்கள் வில வில நிர்ணயம் பண்ணுங்கள் நியாயமான விலையாக கொடுங்க மக்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல நல்ல உணவு கொடுங்க அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்லுமே ஆனால் நம்மளுடைய நம்மளுடைய உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இது இது நம்ம இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது இருக்கின்றதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் இப்போ நான் சொல்கிறேங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற மிளகு திப்பிலி கேழ்வ மிளகு திப்பிலி மஞ்சள் இதெல்லாம் வந்து கடுகு இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக விளையுது நம்மக்கிட்ட அதனால தான் வந்து இப்போ இங்கே உலகம் பூரா கொரோனா அவ்வளோ ஆட்டம் போட்டும் இந்தியாவில் ஒரு முப்பத்தோராயிரம் பேர் தான் கொரோனாக்கள் இருக்கும் அது அது அதில் அதுலேயும் நம்ம நோட் நோட் பண்ண விஷய விஷயம் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொனா கொரோனா கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவன் அதிகமாக இருக்கிற வீட்டுக்கு போகிறான் அதையும் அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் இதுக்கு காரணம் நம்ம இயற்கையாகவே நம்ம உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது நமக்கே இப்படி இருக்குன்னா நம்ம முன்னோர்களுக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கோம் அதை அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்து தான் இந்த இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒருவேளை நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய உணவே நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுடைய நம்ம இப்போ நான் கொரோனாலாம் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தே இருக்காது அப்படின்னு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி தள்ளுபடி பண்ணாங்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி இப்போ தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப ஏழை மனுஷங்களுக்கு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அறு அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடியும் யாருக்கு தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கா பண்ணியிருக்காங்க இல்லை எனக்கா பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்க பேரும் முதலாளிகளுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இதை வாங்கி அதை விட்டுட்டு இன்னொரு புதிய பிஸ்னஸை நோக்கி அடுத்த பிஸ்னஸை நோக்கி போயிடுவாங்க திருப்பி அதுலேயும் கடை வாங்குவாங்க அதே இன்னும் அஞ்சு வருஷம் சென்று இந்த கவர்மெண்ட் தள்ளுபடி பண்ணும் அதுதான் அதை வந்து விவசாயிக்கு தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கலாம்ல அதை தான் நானும் அதை தான் நானும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இது இப்போ அந்த அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி அஞ்சு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி பண்ணாலே போதுமே நீங்கள் நம்ம நம்மளுடைய பொருளாதாரம் எங்கேயே போயிடுமே அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் ரெண்டாவது ச சைனா வந்து இதை அட்டாக் பண்ணுறதா அப்படி சொல்கிறாங்க சைனா தான் இந்த வைரஸை புதுசாக பறக்கி விட்டுச்சு அதனால தான் அமெரிக்காவில் பத்து லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய கருத்து இன்னும் உலக நாடுகள் வந்து சுகாதாரத்துறையில் வந்து பெருசாக மேம்படலைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்தியா பூராவே ஒரு லட்சம் வெண்டிலேட்டர் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ அப்போ சுகாதாரத்துறையில் மேம்பட சின்ன இந்தியாவோட சின்ன நாடு கியூபா அப்போ அவங்க எப்படி வந்து விவசாயத்தில் வந்து மருத்துவத்தில் வந்து சிறந்து விளங்குறாங்க இன்றைக்கி விவசாயத்துலேயும் சிறந்து விளங்குறாங்க இன்றைக்கி கியூபாவில் தான் நேச்சுரல் நேச்சுரல் ஃபுட்டு கிடைக்கிது மெடிசன்ஸ் கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே தீர்வு என்ன தெரியுமா எஜுகேஷனை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஒயின் ஷாப் இங்கே கவர்மெண்ட் கொடுக்குது இங்கே இருக்கிறவங்க பல பேர் வந்து என்றைக்கு ஒயின் ஷாப் திறப்பாங்க அப்படின்றத அப்படின்றத நோக்கி போய் போ போ போயிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நாற்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது நாளாக வந்து யாருக்குமே வந்து இங்கே வந்து லிக்கர் கிடைக்கல என்ன எல்லாம் செத்தாக போயிட்டாங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் செத்து போகிறான் போனால் போனால் போகிறான் அவ்வளோ இருந்து இந்த நாட்டுக்கு என்ன ஆக போகுது ஆனால் என்ன இப்போ திருப்பி கடை திறந்த உடனே திருப்பி எல்லாம் ஆட்டு மா ஆட்டு மாடு மந்தி மந்திலேருந்து வெளில போகிற மாதிரி எல்லாம் அங்கே தான் போய் நிற்க போகுது இப்போ இப்போ என் வருவாயை பார்த்துட்டு யார் ஒருத்தர் வந்து நம்ம நாட்டுடைய வருவாய் இதில் கிடைக்குதுன்னு பார்த்து இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்து த கெட்டது பண்ணால் வருவாய் கிடைக்கின்றது பண்ண பண்ணால் கிடைக்கணும் நம்ம பண்ணுவோமா ஒரு கெட்டது பண்ணால் வருவாய் நம்ம வீட்டுக்கு கிடைக்கணாக்கா நம்ம கெட்டது பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி தான் நாட்டுக்கும் நம்ம நமக்கு ஒரு சட்டம் உங்களுக்கு ஒரு சட்டமா நீங்கள் நான் நாட்டுக்கு ஒரு கெட்டது நடக்குது அதனால் வருவாய் வருதுன்னா அந்த வருவாயே வேணான்றேன் காமராஜர் ஒரு 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 இதில் சொன்னாரான் மது விளக்கை பூர்ணமாக அமுல்படுத்தினாக்கா இவ்வளோ வருவாய் கிடைக்கும்ட்டு ஆனால் இத்தனாயிரம் குடும்பங்கள் நடுத்தருக்கு வருமே அப்படின்னு சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதாக கேள்விப்பட்டேன்
நாட்டு அவர் சித்தா சித்தாதானே அவர் சித்தா அவர் பேசாத இடம் இல்லை பேசாத யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணால் கண்டிப்பாக அவர் வீடியோ ஒரு வீடியோவாவது இல்லாமல் இருக்காது அந்த அளவில் கதறி கதறி நான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அட்லீஸ்ட் எனக்காவது அந்த கொரோனாவை வந்து இது பண்ணுங்க நான் க்யூர் பண்ணி எனக்கு வந்து அந்த க்யூர் பண்ண மூலியமாக அதுக்கு நான் மருந்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அது சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இதில் நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அழுத்தமாக ஆணித்தனமாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்காது அந்த விஷயத்த ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்து ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது அதே மாதிரி உணவே மருந்துன்றத அவர் வந்து தெளிவாக சொல்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் கோணியாவோ இல்லைப்பா ஒரு சின்ன சில வைரஸ் வந்திருக்கு அது வந்து அவர் மூலியமாக க்யூர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் அவர் இப்போவும் சொல்கிறாரு இது ஒரு விதமான வைரஸில் இதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு மெயினான விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகுது அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நான் மருந்து கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது பிளாக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சளி பிரச்சனை சளி பிரச்சனைக்கு அதுக்கு ஒரு மருந்து கொடுக்குறேன் அப்படியே பிளாக் ஆகிடுச்சு மெயினான இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம தடுத்துட்டோனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிட்னியை பாதிக்காது அப்படின்றாரு இப்படி அவர் மருந்தை வந்து ரொம்ப ஹெவி டோஸோ வேறு எதுவுமே கிடையாது சிம்பிளாக சாப்பாடுலேருந்து இருக்கிற மருந்தை தான் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம என்ன உணவாக எடுத்துக்க போகிறோமோ அதை தான் மருந்தாக தரேன்றது அந்த விஷயத்தை ஏன் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டுக்கிறோம் அது வந்து என்னால் வந்து ஏற்றுக்கவே முடியல அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ராஜா அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்க்கலாம் அவர் தான் சரி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல என்னால் முடியும்னு ஒருத்தவன் வரா ஒருத்தர் வராரு நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இல்லைனாலும் என்ன என்ன வந்து அந்த கொரோனா கொரோனாவுடைய வீடு எடுத்து எனக்கு கொடுங்க அந்த வைரஸை எனக்கு கொடுங்க என்ன நான் சரி பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறது அவர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவர் அவர் சரி பண்ணிக்கிறாருன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அவர் மேலே அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி கொடுத்து பார்த்தாக்கா இந்த பிரச்சனை தீர்றதுக்கான நிறைய வழி இருக்குது அதை 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 யோசிக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது அரசாங்க அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமல் இல்லை தெரியும் தெரிஞ்சு நல்ல நல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு நாங்கள் இந்த கொரோனா எப்போ போகணும்னு கேட்டிருந்தீங்க இந்த கொரோனா எப்போ போ போக போகுதுன்னு நமக்கு எப்படிங்க தெரியும் நானும் உங்களை போல் மனுஷன் தான் நான் எல்லாம் உலகத்தையும் இப்போ திருப்பி போட்டுருக்கு ஆனால் இந்த ஒரு வகையில் இந்த கொரோனா வந்து தீமை பல வகையில் ஒரு இந்த கொரோனா தீமையாக இருந்தாலும் ஒரு வகையில் நன்மையை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த ஓசோம் லேயரில் விழுந்த ஓட்டை இயற்கையாகவே அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் நம்ம வண்டி ஓட்டாதனால மாசு பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருந்ததுனால அந்த அந்த இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வகையில் கொரோனாவுக்கு இதுக்கு மகிழ்ச்சி தான் சொல்லணும் ஏன்னா இன்னும் 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 ஒரு நூறு வருஷத்தில் அந்த ஓட்டை பெருசாகி அது மூலிமா சூரிய கதிர் நம்மளை நேராக தாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாயிருக்கும் அது வந்து இப்போ தடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இது இந்த கொரோனாவால் சோஷியல் இஷ்யூன்னு சொன்னீங்களே ஆல்கஹால் ட்ரிங்கால் எத்தனை பேர் சாகுறாங்க கரெக்டு தான் நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு நாளைக்கு நிறைய பொருத்தம் இப்போ இப்போ வந்து இப்போ கடலூரில் கூட மெத்தனால்னு ஒரு கெமிக்கலை குடிச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு பேர் சுற்றி போயிட்டாங்க இன்னும் இன்னும் பல பல இடத்துங்களில் வந்து பல விதமான ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணி பல பேர் செத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க கரெக்டு தான் நான் நீங்கள் கேட்குறது அவங்களுக்கு வந்து சரியான கைட்லைன்ஸும் கரெக்டான ஆலோசனையும் கொடுத்தா அவங்கள காப்பாற்றலாம் பட் ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி டைமில் கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவங்களால வேறு லைஃப்பில் வேறு எதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படி 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 ஏன் அவங்க இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவங்க ஏன் உலகத்தில் இருக்கணுன்ற மாதிரி சொல்கிறீங்களா இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவங்க ஏன் இந்த உலகத்தில் இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும் போது கூட எனக்கு எனக்கு ட்ரிங்க் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏன் லைக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் மற்ற நாளில் தான் போகிறீங்க சாப்பிட்றீங்க அங்கேயே அங்கேயே படுத்து தூங்குறீங்க நிறைய 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 பண்ணுறீங்க ஆனால் இப்போயும் ஏன் அதை லைக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய கொஸ்டின் ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு அக்ரிகல்ச்சரை விட இந்த லிங்கரில் தான் அதிகமான ப்ராஃபிட்டு ஏன் நம்ம வந்து லிங்கரை விடணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு அதை தான் உங்களுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அக்ரிகல்ச்சரோட லிக்கரில் தான் அதிக ப்ராஃபிட்டுன்ட்டு ஒரு தீமை ஒரு தீ நம்ம நம்ம வீட்டில் ஒரு தீமை பண்ணால் நமக்கு பணம் அதிகமாக கிடைக்குன்னா அந்த தீமையை நம்ம பண்ணுவோமா அதுக்கு பாதிப்பு நம்ம ஃபேமிலிக்கே வரும்னு தெரிஞ்சால் நம்ம பண்ணுவோமா அதே மாதிரி தான் இப்போ அரசியல் நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு நம்ம நாடு வந்து தீமை பண்ணி பணம் சம்பாதிக்குது அதுக்கு நம்ம உறுதுணையாக இருக்கும் அதனால தான் அது வேணான்னு சொல்கிறேன் அதை அதை தகுத்து வேற என்ன வேற என்ன பண்ணால் பணம் கிடைக்கின்ற ஐடியாவை பண்ணுவோம் இதுக்கு நானும் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் அக்ரிகல்ச்சரை விட்டுட்டு லிங்கர் எடுத்துக்கலாம் அதில் தானே ப்ராஃபிட் அதிகம் அப்படின்னா
இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தால் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் லிக்கர் இருந்தால் எல்லாருமே சாப்பிட முடியுமா உங்களுடைய குழந்தைக்கு நீங்களே தருவீங்களா அது அப்போ அது உங்களுக்கு தப்புன்னு தெரியுது இல்லை தப்புன்னு தெரியறதுனால தான் உங்களுடைய குழந்தைக்கு நீங்கள் தர மாட்டீங்க அப்போ 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 அதே அதுவே இப்போ ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட்டாக இருந்தால் டக்குன்னு உங்கள் குழந்தைக்கு எடுத்து நீங்களே வாயில் வைக்கிறீங்கல்ல அதனால தான் விவசாயம் வேணும்னு சொல்கிறேன் மது மது வேணான்னு சொல்கிறேன் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்தாலும் ரத்தம் தான் எங்களுக்கு வந்தாலும் ரத்தம் தான் அது எதுவுமே எப்போவுமே அது தக்காளி சட்னி ஆகாது சரிங்களா யாரா கேட்டிருக்காரு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஜேம்ஸ் கேமரா இருக்கு பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வசதியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு விஷயத்த எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனாவில் இது இப்போ வந்து லேபர் சைல்டு லேபர் சைல்டை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறேன் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் மக்களுக்கு மக்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுத்தா லேபர் சைல்டெலாம் ஏன் வராங்க ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட் கொடுத்துச்சுனாக்கா லேபர் சைல்டு ஏன் உற்பத்தி ஆக போகுது லேபர் சைல்டு இல்லாமலே போயிடும் ஆனால் வந்து பசங்க படித்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அவங்க பார்த்துக்க போகிறாங்க லேபர் சைல்டு இதை நான் பதில் சொல்லலாமா சொல்ல லேபர் சைல்டை பொறுத்தால் தான் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ராஜா சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இருந்தால் நம்ம நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக சாப்பிட அதாவது ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுத்த மாதிரி நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்றதை விட தமிழ்நாட்டு கவர்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு உணவு ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க சத்துணவு திட்டம் காமராஜர் காமராஜருடைய ஆட்சி காலத்தில் சத்துணவு வந்து இன்னமும் பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருக்குது அந்த குறைபாடு ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் இவர் சொல்லுவார் குறைபாடுகளும் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்களே லேபர் சைல்டு லேபர் சைல்டை பற்றி ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் அதை மட்டும் நல்லா கேளுங்க சத்தமாக சொல்லுங்கள் லேபர் சைல்டு நீங்கள் கேட்டீங்களே லேபர் சைல்டு லேபர் சைல்டை பற்றி ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க இது நான் ஒரு ஒரு புக்கில் படித்த கதை தான் காமராஜர் வந்து தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு காரில் போயிட்டுருக்காரான் அப்படி காரில் போயிட்டுருக்கப்ப சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து மாடு மெச்சிட்டு இருந்தாங்க காரை நிறுத்திட்டு அந்த பசங்கள் எல்லாரையும் கூட்டாரான் கிட்டே வந்தாங்களா அந்த பசங்கள் கிட்டே வந்தோடனே ஏன்டா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் எல்லாம் மாடு மேய்ச்சி நிறுவீங்க ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலையா அப்படின்னு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் நீயா சோறு போடுவ அப்படின்னு அவன் கேட்டானா பக்கத்தில் இருந்த அதிகாரிலாம் அவர் அந்த பசங்களை பார்த்து விரட்டி அடிக்கிறானா இது யா நல்லா தானே கேட்குறான் இது கம்முனு இது சோறு போட்டால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவியான்னு கேட்டாரான் போவான்னு நேராக அங்கேருந்து கிளம்பி சென்னைக்கு செக்ரட்டேட்டுக்கு வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு இதுக்கு சாத்தியம் இருக்கா பாருங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்துட்டு இதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னாரான் வேறு எதை வேணாலும் குறைங்க சத்துணவு திட்ட உணவு திட்டத்தை மதிய உணவு திட்டத்தை அமுல்படுத்துங்க அமுல்படுத்தினா தான் பசங்கள் படிக்க வருவாங்க படிக்க வந்தால் தான் நாடு மேம்படும் அதனால் நீங்கள் வந்து பசங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு ப படிக்கிறதுக்கு வழி உண்டு பண்ணுங்க அப்படி பண்ண பிறகு தான் நம்மளுடைய நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிக பேர் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இன்றைக்கி நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்லையும் இருக்காங்க அனாஸ் கேட்டிருக்காரு முன்னாடியே <laughs> 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 இந்த ஆறுலேருந்து க்ரீன் வந்தால் தான் நமக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் அப்போ கூட டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள தான் போக முடியும் வெளியில் போக முடியாது இதேமாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து குறைஞ்சா தான் நம்ம வெளியில் போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஏ கேட்டு சொல்ல ராஜா மோடி நீங்களே கேட்டு சரி நான் இதை கேட்டுட்டு அடுத்த லைவ் சொல்லணும் அடுத்த லைவ் வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இதை பற்றி கதையை சொல்லிட்டியா சத்துணவு தாண்டி அது அதில் ஒரு குறை நிறைகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் சத்துணவு திட்டத்தில் உணவுலாம் ஹைஜீனிக்காக இருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல ஹைஜீனிக்காக இருக்குது சில இடத்துல சுத்தம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்றத நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே சில அதிகாரிகள் வந்து அந்த சாப்பாடையே பிளாக்கில் எடுத்து விற்கிற நிலைமையில் இப்போது தள்ளப்பட்டிருக்கு நிறைய பசங்களுக்கு சாப்பாடு சேர்றதில்லை 
அதே மாதிரி சுத்தம் இல்லாதனால நிறைய பசங்க சாப்பிட்றதும் இல்லை அதுதான் என்னுடைய என்னுடைய தரப்புலேருந்து அது குறை நிறை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் வந்து அனஸ் முகமது அனஸ் கேட்டிருந்தார் லாக்டவுன் எப்போ முடியாது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் இந்த வருஷத்துக்குள்ளார கண்டிப்பாக எல்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் ஊருக்கு வரணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் வாங்க நிம்மதியாக வாங்க சந்தோஷமாக வாங்க சந்தோஷமாக வந்துட்டு போங்க மக்கள் வந்து விவசாயம் பண்ண முடியாம என்ன பண்ணிடுறாங்க சில பேர் வந்து அந்த விவசாயத்தை மதிக்கிறவங்க அதாவது விவசாயத்தை பண்ணுறாங்க சில பேர் விவசாயத்தை பண்ணி அந்த இடத்துல தண்ணி கிடைக்கலையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சரியான ஃபெசிலிட்டி இல்லாத பட்சத்தில் அதை அப்படியே விட்டுறாங்க இப்போ நம்ம திரும்பி அந்த இடத்துல விவசாயம் பண்ணணும்னு நினச்சா பண்ண முடியுமா அப்படி அந்த ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம மாடு ஓட்டுறதில்ல டிராக்டர் ஓட்டி புழுவெல்லாம் சாவடிச்சிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க இந்த மாதிரி இப்போ ஃபுல்லாத்தையும் சாவடிச்சிட்டு இப்போ சாவடிச்ச நிலத்தில் திரும்பி நம்ம நிலத்தை உளுந்து திரும்பி விவசாயத்தை பண்ணலாமா பண்ண முடியும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாம் லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்துருக்கோம் நாளைக்கு எல்லாம் மம்டி தான் பிடிக்க போகிறோம் அதுதான் நிச்சயமாக நடக்க போகுது இந்த இன்னும் இன்னும் இரு இன்னும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் அதிகபட்சம் நான் சொல்கிறது ரொம்ப அதிகம் யார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஏக்கர் நிலம் வச்சுருக்கலாம் அவன் அவன் தான் இந்த நாட்டில் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக இருக்கும் ஏன்னா அவன் அவன் அவனால் மட்டும்தான் உணவு வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படி உற்பத்தி பண்ணுற அப்படி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய உணவு உணவு வந்து அவன் தான் அவன் தான் வேலை நிர்ணயம் பண்ணுறவனாக இருக்கும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி அது பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வந்துருச்சு இயற்கை விவசாயத்துக்கு திரும்புறதுக்கு நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய கைட்லைன்ஸோட யூடியூப்பில் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் நம் அது அவங்களோட கைட்லைன்ஸோட நம்மளும் அதை அதை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுக்கலாம் நிறைய நிறைய வழிகள் இருக்குது கரப்ஷன் அதை பற்றி யார் பேசலாமா கரப்ஷனை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில தகவல்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் கரப்ஷன் அதுக்கும் ஒரு குட்டி கதை வச்சுருக்கேன் அது வந்து அது வந்து நம்ம மக்களாக நினைக்காத நினச்சி அதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டாத வரைக்கும் அது நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது எல்லாருமே இன்னைக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் கரப்ஷன் இல்லாத இடமே எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் என்னென்னா நம்ம நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் வெளிநாட்டுக்கு டூர் போயிருந்தாராம் அப்படி டூர் போயிருந்தப்ப அங்கே இருந்த அந்த நாட்டு அந்த நாட்டை சேர்ந்த மினிஸ்டர் வந்து என்னுடைய வீடு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாரா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒன்று விண்டோவை திறந்தாங்களாம் திறந்தோடனே அங்கே ஒரு தூரத்தில் ஒரு பாலம் ஒன்று இருக்காங்க அந்த பாலம் கட்டுறதுக்கு கவர்மெண்ட் ஃபண்டு ஒதுக்கின கமிஷனில் தான் நான் அந்த வீடை கட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாட்டு மினிஸ்டர் சொன்னாரான் அவர் நம்ம நாட்டுக்கு வந்தாராம் நம்ம நாட்டு மினிஸ்டரோட வீட்டுக்கு வந்தாராம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே உங்கள் வீடு நல்லா கட்டியிருக்கீங்க அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாரான் உடனே இவரும் ஜென்ரல் திறந்து பார்த்தாராம் இந்த வீடு எப்படி கட்டினீங்கன்னு கேட்டாராம் இல்லை அது ஒரு பாலம் திறந்து பாருங்கள் அந்த பாலத்தை அந்த பாலம் கட்டின அந்த கம் ஃபண்டு தான் நானும் இந்த வீடை கட்டினேன்னு சொன்னாரான் அந்த பாலமே தெரியலையே இல்லை அப்படி ஒரு பாலம் வரப்போகிறதா சொல்லி தான் இந்த வீடியோ கட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாராம் இது ஒரு குட்டி கதை அந்த மாதிரி தான் நம்ம நாட்டில் கரப்ஷன் இருக்குது இது இதை தட்டி கேட்கணுன்னா உங்களை போல் யங்ஸ்டர்ஸு நம்மளை போல் யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் மட்டும்தான் அது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது காசு கொடுத்தா தான் வேலை நடக்குன்னா அப்போ ஏற்பட்ட வேலை வேணான்னு சொல்லிவிட்டு வெளியில் வரணும் அப்படி எப்படி அப்போ எப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் சொல்கிறாங்களோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கரப்ஷன் சரியாகும் இப்போது ஜென்ரலாகவே ஓட்டு போட வந்து ஒரு நான் உண்மையான ஒரு மனுஷன் நிற்கிறாரு ஒரு இவர் ஒரு சிறந்த தலைவராக இருப்பார் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கும் போது காசு கொடுத்து ஓட்டை வாங்கிடுறாங்களே அதை பற்றி நான் சொல்கிறீங்க இன்னே இன்னை இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசணும்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் யார் இவங்களுக்கு ஓட்டு போடணும் அவங்களுக்கு போட்டோம்னு நினைக்கிறாங்க இவங்க இந்த கட்சியை சார்ந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு ஓட்டு போடணும் இவங்க இந்த கட்சியை சார்ந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு ஓட்டு போடணுன்ற மென்டாலிட்டி தான் மக்கள் மத்தியில் இருக்குது யார் வந்தால் நல்லது செய்வாங்க யாருக்கு என்ன தெரியுன்றத பற்றி தான் மக்கள் யோசிக்கல இன்றைக்கி இந்த இந்த பார்ட்டி வரணும் அந்த பார்ட்டி வரணும் இதுக்கு இதுக்கு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி இது இந்த பார்ட்டிக்கு ஓட்டு போடணும் இந்த சிம்பிளுக்கு ஓட்டு போடணுன்ற மக்கள் தான் இன்னும் இருக்காங்க மாற்றி மாற்றி போடணுன்ற எந் மென்டாலிட்டி இல்லை ரெண்டாவது அப்படி அப்படிப்பட்ட ஆள் பப்ளிசிட்டி ஆக மாட்டார் அந்த தெருவிலேயே வேலை முடிஞ்சிடும் அதே காசு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா தெருவுக்கும் எல்லா தெருவிலையும் தெரியுது இதுதான் பிரச்சனை இது எல்லாத்துக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா யங்ஸ்டர்ஸ் கையில் தான் இது இதுக்கும் வழி இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வராங்க இப்போ புது கட்சிகள
அதை நோக்கி அவங்களுடைய பயணம் அமைஞ்ச அமையணும் அமைஞ்சா தான் கொள்கையில் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கணும் இங்கே நமக்கு தான் கொள்கையே தெரியுது இல்லையா ஜென்ரலாக கட்சி ஆரம்பித்தா என்ன கொள்கைகள் இருக்கணும் அப்படின்றது உங்களுடைய தரப்பில் வந்து தரமான கல்வி தரமான மருத்துவம் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஓட்டு போடலாம் இதை விட சிறந்த ஐடியா எதுவும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் நல்ல சுகாதாரம் நல்ல கல்வி நல்ல விவசாயம் இது தான் நாட்டை மேம்படுத்தும் அதுதான் உணவு நோய் இல்லாத உலகம் நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணுறது தான் நமக்கு நல்லது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு அரசியல் தலைவர்னு சொல்லலாம் அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா விவசாயத்தை வந்து கவர்மெண்ட் ஜாபாக ஜாப்பில் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தார் அவர் பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை இந்த இதுக்கு உங்கள் தரப்புலேருந்து என்ன ஒரு இது ப்ளஸ்ன்றீங்களா மைனஸ்ன்றீங்களா இந்த விஷயத்த செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக தான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா விவசாயத்தை கவர்மெண்டில் கவர்மெண்ட் ஜாபு அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கணும்னாக்கா மேக்ஸிமம் விவசாயம் ஏற்கனவே பண்ணி விட்டவங்களாம் கண்டிப்பாக திரும்பி விவசாயம் பண்ணணும்னு நினைப்பானே அப்படின்றதுக்காக என்னுடைய தரப்புலேருந்து நான் கேட்குறேன் விவசாயத்தை கவர்மெண்ட் ஜாபாக ஆக்குறது வந்து சாத்தியக்கூட்டு ரொம்ப கம்மி வேணால் ஒன்றும் பண்ணலாம் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி அது கவர்மெண்ட்டு இப்போ அந்த அதுக்கு தேவையான அந்த சீட்ஸு விதைகள் எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்கு கவர்மெண்ட் பண்ணைகள் வச்சு இப்போ எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் பாலூரில் ஒரு விவசாய பண்ணை இருக்குது அந்த பண்ணையில் இருந்து தேவையான அணை எல்லா காய்கறிக்கான விதையும் அவங்க வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி தரமான விதையாக கொடுக்கணும் இயற்கையோடு சார்ந்த விதையாக கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் அரசாங்கம் வந்து விவசாயம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை மக்களை வந்து விவசாயம் பண்ண அரசாங்கம் தூண்டணும் தூண்டுகோளாக இருக்கணும் அப்படி அப்படி பண்ணால் விவசாயம் நல்லாயிருக்கும் விவசாயம் மேம்படும் விவசாயிகளை காப்பாற்றணும் அது அப்படி பண்ணால் நல்லா நல்லா இருக்குன்றது என்னுடைய கருத்து அந்த காலத்தில் வீட்டுக்கு வீடு ஒரு மிலிட்ரி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில ஏரியாக்களில் பேசப்பட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன் எங்கள் தாத்தா சொல்லியிருக்காரு அந்த வருஷத்தில் அதே மாதிரி இந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் வீட்டுக்கு வீடு ஒரு விவசாயாவது இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் வந்தால் நல்லா இருக்குமா நிச்சயமாக அது நல்லா தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு ஒரு விவசாயி வரணும்னா அவங்களுக்கு தேவையான இடம் இருக்கணும் இட வசதி இருக்கணும் வீட்டுக்கு வீடு வீட்டுக்கு வீட்டிலேயே விவசாயம் பண்ணலாங்க வீட்டு மா மாடி இருக்குது இல்லையா மாடியிலே விவசாயம் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு அந்த அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறி அத்தியாவசிய தேவைகள் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்களே விளைய வைக்கலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை மொட்டை மாடியிலே மொட்டை மாடியிலே கூட விளைய வைக்கலாம் அது வீட்டுக்கு அது அதிலே வீட்டுக்கு வீடு ஒரு விவசாயத்தை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது இப்போ இங்கே இவ்வளோ பெரிய மாடி இருக்குது சும்மா தான் இருக்குது ஒரே ஒரு டேங்க் இருக்குது இங்கே கூட நம்ம விவசாயத்தை இங்கே கூட காய்கறியை வந்து மேலேயே விளை விதைய விதைய வைக்கிறதுக்கான வழிகள் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் செய்கிறதுனா தாராளமாக செய்யலாம் அதாவது ஆர்கானிக் அக்ரி ஓகே நம்ம கான்செப்டே ஆர்கானிக் அக்ரி தான் இப்போ ஆர்கானிக் இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா நிச்சயமாக ஆர்கானிக் வளர்ந்துட்டு இருக்குது இப்போ தான் மக்கள் பற்றியான விழிப்புணர்வுகள் நிறைய இருக்குது ஆர்கானிக் வளர்ந்துட்டு தான் வருது இந்த டிபட்டு கூட்டாங்க டிபட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு தண்ணி பாட்டில் கூட இல்லை நான் போய் தண்ணி எடுத்துருந்தேன் ஜில்லுனு கேள் பானத்தண்ணி பானத்தண்ணி அதுதான் ஜில்லுனு இல்லை விவசாயம் அதாவது என்னுடைய குறிக்கோளும் விவசாயி பண்ணணும் அதாவது சொந்தமாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத விட சொந்தமாக ஒரு விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆசைகள் இருக்குது அதாவது மாடி ரா இப்போ நண்பர் வந்து ராஜா சொன்ன மாதிரி மாடியிலே ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அந்த ஐடியா வரதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கொரோனான்ற ஒரு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுருச்சு கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சரில் இன்னும் ஒரு எத்தனை நாளில் இன்னும் இது வந்து சரியாக போகுதுன்னு தெரியல கண்டிப்பாக சரியாச்சுன்னாக்கா அந்த ஃப்யூச்சரில் அது ஒரு ஐடியா இருக்குது இன்ஷால்லாம் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக வந்து இயற்கை விவசாயத்தை வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க மாடி எல்லோருமே இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மாடி வீடு இல்லாமல் இல்லை எல்லார் வீட்லேயும் மாடி வீடு இருக்குது நூற்றில் ஒரு எண்பது பர்சன்ட் பேர் கண்டிப்பாக மாடி வீடாக தான் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உணவை அதாவது இதில் இருக்கிற மாதிரி எந்த ஊர் அது கியூபா 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 நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தனக்கு தேவையானது தானே உற்பத்தி செய்கிறது மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயே இருக்கும் அவரு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கத்திரிக்காயோ வெண்டைக்காயோ அவங்களுக்கு என்னென்ன காய்கறி வகை வேணுமோ அது அவங்களே ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் அங்கேயே இருக்குது விவசாயம் அவங்களே பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் என்னென்னலாம் தேவையோ
விலையை தாண்டி அவனுக்கு உணவு கொடுக்குறோம் உணவு கொடுக்கும்போது நம்மள்கிட்ட எல்லா எல்லா உலக நாடுகளும் நம்மள்கிட்ட அடைக்கி தான் வசிக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து விவசாயத்தை மேம்படுத்தணும் தரமான விவசாயத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் கொள்கையாக கொள்கையாக எடுத்து செயல்படணும் அப்படி செயல்பட்டாக்கா நாமளும் வல்லரசு ஆக போகிறோம் நாம் நம்மளால முடியாது என்ன இருக்குது முடியா முடியாதது ஒன்றுமே கிடையாது முயற்சி பண்ணால் எல்லாமே முடியும் இப்போ சிவராஜ் சொன்னார் கொரோனா வந்ததுனால தான் மாடியில் விவசாயம் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயத்தில் தொடங்கும் போது ஒரு தடங்கள் வர தான் செய்யும் அது தடங்களை உடச்சி எடுத்துகிட்டு போனால் தான் ஜெயிக்க முடியும் தட தடத்தை கேட்டு உக்காண்டிருந்தால் உக்காண்டியாக தான் இருக்கணும் செய்யணும்னா செய்யலாம் த குடிக்கிற தண்ணி பண தண்ணியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்னடா நாங்களே பேசிட்டு நாங்களே இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த அவேர்னஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுற உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் தகுத்து இப்போ நிறைய கண்ணாடி பாட்டில்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் காப்பர் 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 பாட்டில்ஸ் வந்துருச்சு காப்பர் பாட்டில் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் கண்ணாடி பாட்டில் இந்த இன்றைய காலகட்டத்தில் வாங்கி வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கலாம் சூப்பர் ஜீன் வந்துருக்கு யார் சொல்லிடா யாரோ குரான் மெமரைஸ் அடி ஃபிரெஷ்ல எனக்கா நமக்கு தான் நமக்கு தான் சூப்பர் ஜீன் இந்த ரயில போயிட்டு இருக்கணும் பேசிட்டு இருக்கேன் ஓகே வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருந்தா கேளுங்க இனி இனி ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா சொல்லுங்க நம்ம அத ரெடிஃபை பண்றது நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சத உங்க கிட்ட பகிரிறது காசு போறோம் இரண்டாவது இதெல்லாம் இதெல்லாம் தீம் கடந்து நிறைய ஊருக்கு நிறைய ஊருக்கு போங்க நிறைய இது எவ்வளவு நாட்களுக்கு முன்னாடி நிறைய நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க அதனால இப்போ இப்போ உங்க கிட்ட இந்த விஷயத்தை நானும் பகிரிறதுக்கு ஆசை பண்றேன் அதாவதுனா என்ன என்னன்னா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு எல்லா ஊருக்கும் போங்க எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சிக்கங்க அத நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அத எல்லார கிட்டயும் சொல்லுங்க இன்றைக்கி நாடு போயிட்டு இருக்க போக்கில் நிறைய கெட்டது அழிவு நோக்கி போயிட்டு இருக்கு எனக்கு நமக்கு என்னுடைய நம்மளுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா நம்ம நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஃபிரோஸ் நம்மக்கிட்ட ஃபிரோஸாகவே இருக்கணும் நம்ம வீட்டுக்கு அண்ணாந்து இருக்க ஜோசப் நம்ம வீட்டில் ஜோசப்பாகவே இருக்கணும் நம்ம நான் ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் இந்த பாகுபாடுகளை கடந்து மனிதன் என்ற மனித உறவுகள் எப்படி இந்த இத்தனை வருஷம் நம்ம எல்லாம் நட்பாகவே இருந்தோமோ இதே மாதிரியே இருக்கணும் நம்மளை பிரிக்கிறதுக்கு எத்தனை பெரிய சக்தி வந்தாலும் நம்ம நாம் பிரியக்கூடாது பிரியாமல் ஒத்துமை ஒத்துமையாகவே இருக்கணும் அப்படி ஒத்துமையாக இருந்தால் தான் இந்த நாட்டுக்கு நல்லது ஃபார்மர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்களே அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு காரணம் அந்த கவர்மெண்ட் தான் அவர் சும்மா இல்லாதவங்கள சும்மா இருக்க ஃபார்மர்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் டிராக்டர் வாங்கிக்கிங்க மருந்து அடிக்கிற மிஷின் வாங்கிக்கிங்க அதை வாங்கிக்கிங்க இதை வாங்கிக்கிங்கன்னு அவர் கடை வாங்க கடங்காரன் ஆக்கி விட்றீங்க அப்புறம் விவசாயம் இயற்கை சூழ்நிலை காரணமாக மழை அதிகமாக பெஞ்சிருது காற்று அதிகமாக அடிச்சிருது விவசாயம் விளைய மாட்டேது கடனை திருப்பி கட்ட முடியல அப்புறம் போய் என்ன பண்ணுறீங்க காசை கொடு காசை கொடு காசை கொடுன்னு கட்டி எழுதிங்க இதே ஒரு பணக்காரனாக இருந்தாக்கா டாடா காமிச்சுட்டு ஃப்ளைட் எடுத்துட்டு லண்டன் போய் உட்காந்துன்னு ஜாலியாக ஒரு கப்பில் பீர்ஸ் ஆடுன்னு அதே உங்களுக்கு ஃபோட்டோக்கு போஸ்ட் கொடுத்துன்னு இருப்போம் அதையும் நீங்கள் நீங்கள் உட்காந்து பார்த்து கை தட்டிகிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் ஆனால் விவசாயி என்ன பண்ணுவோம் பாவம் அவனுக்கு மானம் மானம் சூடு சுரணம் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் கேட்ட சொல்லு தாங்க முடியாமல் தன் தான் தான் உயிரியாக மாச்சிக்கிறான் இதுதான் உண்மை அவனுக்கு அவனுக்கு மட்டும் தைரியம் இருந்ததுன்னா அவன் டிராக்டரை எடுத்துகிட்டு போ என்னால் கட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவான் மானம் இருக்கிறதுனால அவன் சூசைட் பண்ணிக்கிறான் இப்போ சூசைட் பண்ண பிறகு அந்த காசை நீங்கள் யார்கிட்ட போய் வாங்குவீங்க எந்த பேங்க் எந்த பேங்க் போய் வாங்குவோம் அப்படி பார்த்தா நீங்க தான் ரைஸ் ரேட் வைக்கிறீங்களா ரைஸ் ரேட் நாங்க தான் வைக்கிறோம் எனக்கு புரியலையே அப்படி பார்த்தா நீங்க தான் ரைஸ் ரேட் வைக்கிறோம் ரைஸோட ரேட் நாங்க தான் வைக்கிறோம் அப்படின்றாங்க ரைஸோட ரேட் நாங்க வைக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ரைஸோட ரேட் நாங்க வைக்கலீங்க உற்பத்தி பண்றவங்க வைக்கிறாங்க விவசாயி தான் வைக்கணும்னு நான் சொல்றேன் என்ன வேலைக்கு உற்பத்தி பண்ணனா அதுல இருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வச்சு வாங்கிக்க சொல்லுவான் வாங்கிக்கணும் இப்போ ஒரு கார் விக்கி கார் விற்கிது காருக்கு வேலை நீங்கள் தான் நிர்ணயம் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டால் என்ன நான் இது கார் உற்பத்தி பண்ணுறோம் கார் விலையை நிர்ணயம் பண்ணுறோம் செங்கல் இப்போ வீடு கட்டுறோம் செங்கல் செங்கல் உற்பத்தி பண்ணுறோம் செங்கல் விலையை நிர்ணயம் பண்ணுறோம் கவர்மெண்ட்டை நிர்ணயம் பண்ணுது அந்த மாதிரி விவசாய பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணும்போது விவசாயிகளே அதுக்கான விலையை நிர்ணயம் பண்ணணுன்றது தான் கொள்கை அப்படின்னும் போது அதுவும் ரொம்ப ஜாஸ்தி போகக்கூடாது எல்லாராலையும் வாங்கக்கூடிய விலையாக இருக்கணும் விவசாயிக்கு மார்ஜின் வந்து எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் பத்துலேருந்து பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் மேலே ப்ராஃபிட் இருக்கும் அது அது போதும் ஃபார்மர் நாட் டிசைட் த ரேட் விவசாயிங்க
விலை நிர்ணயம் பண்ணால் தான் நாங்கள் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மேம்படும் அப்போ தான் வந்து கர கரெக்டான விலை கிடைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கரெக்டான இப்போ சாதாரணமாக தக்காளி எடுத்துங்க தக்காளி இப்போ கிலோ எட்டு ரூபா விற்கிது இன்னும் ஒரு மா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நாற்பது ரூபா விற்றுது ஆனால் தக்காளியோட ஆயில் காரணம் வெறும் ரெண்டே நாள் தான் ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வாங்கிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அது ஒரு ஒரு வாரம் இருக்கும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ தக்காளி வாங்கிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பீங்க முடியாது ஆனால் வெங்காயம் அப்படி இல்லை வெங்காய விலையை இந்தி தமிழ்நாட்டு இந்தியாவிலேயே நிர்ணயம் பண்ணுறது வெறும் ஏழு பேர் தான் பல வெங்காயோட விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கிறப்ப வாங்கி டப் பண்ணிடுறாங்க வெங்காயத்தை வெளியே விடுறது இல்லை மக்கள் எல்லாம் மக்கள் வந்து வெங்காயம் 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 நாளையிற நேரத்தில் டக்குன்னு வெங்காயத்தை வெளியே விடுறாங்க கொ கொள்ளையோ கொள்ள லாபம் அடிச்சுன்னு போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம பதுக்கிற நேரத்தில் நாம் என்ன பண்ணால் வெங்காயத்தையே யூஸ் பண்ணக்கூடாது வெங்காயத்துக்கு பதில் வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணி இந்த பத்து பஞ்சு நாளில் ஓட்டணும் பஞ்சு நாளைக்கு மேலே வெங்காயத்தை அவங்களால் வைக்க முடியுமா வைக்க முடியாது அழுகி போயிடும் அப்போ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளில எடுத்து வருவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தவறு நடக்காமல் போயிடும் எந்த பொருளுக்கு டிமாண்ட் ஏற்படுதோ அப்போ வந்து அந்த பொருளை ப பயன்படுத்துகிறதா மக்கள் தவிர்க்கணும் தவிர்க்கணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கூட வெங்காயோட விலை அதிகமாச்சு எல்லோரும் கோர்ஸை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க வெங்காயம் இல்லாத இப்போ பத்து நாள் சாப்பிடுவோம் சித்தா போயிடுவோம் இப்போ கொரோனா வந்துடுச்சு நாற்பது நாள் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் வேலைக்கு போகல அங்கே போகல இங்கே போகல நம்மளாம் சித்தா போயிட்டோம் இப்படி தானே இருக்கும் வெங்காய வெங்காயம் இல்லாத நம்மளால் உயிர் வாழ முடியாதா தாராளமாக உயிர் வாழலாம் உயிர் வாழணும்னு நினச்சா உயிர் வாழலாம் முடியாது எதுவுமே கிடையாது இது இது இப்போ நீங்கள் விவசாயத்தை பற்றி கேட்டதுனால விவசாயத்தை சார்ந்தே இன்னொரு பதிலும் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கோல்கேட்டுன்னு ஒரு பேஸ்ட் இருக்குது அந்த பேஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சு அந்த அந்த கம்பெனி அப்போ வந்து அவன் விளம்பரம் பண்ணுறான் இன்னமும் இன்னமும் நீங்கள் வந்து உப்பையும் கறியும் வச்சு பல் விளக்கிட்டு இருக்கீங்க பேஸ்ட் வந்துச்சு பேஸ்ட் வாங்கி வச்சு பல் விளக்குங்கன்ட்டு ஆனால் அதே கோல்கேட் கம்பெனி நூறு வருஷம் கழிச்சு இப்போ விளம்பரம் பண்ணுறான் சால்ட் பிராண்ட் எங்கள் கிட்டே இருக்குது என்ன <laughs> <laughs> இறைவன் படித்த படிப்பில் எல்லா ஊருமே நல்ல ஊர் தாங்க கடைநாய எந்த எந்த எதை எதை பார்த்தாலும் சரி அதை வந்து ஒரு ஈர்ப்போடு பார்த்தா எதுவுமே நல்லது தான் முதல்ல வந்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஐம்பது நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே என்னென்ன இடம் இருக்கோ அதெல்லாம் பாருங்கள் அப்புறம் இரநூறு கிலோ கிலோமீட்டருக்கு விரிவுபடுத்துங்க இப்போ நாங்கள் கடலூரில் இருக்கோம் எங்களுக்கு இப்படி இரநூறு கிலோமீட்டர் எடுத்திங்கன்னா சென்னை மகாபலிபுரம் சீனா பிரதமரே எங்கள் 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 அங்கே வந்துட்டு போனார் இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் வந்தார் சீனா பிரதமர் ஏன் வந்தார் அவங்களுடைய மூதாதிரிகள் அதாவது அதான் போதி தர்மர்னு சொல்லக்கூடியவர் சீனாவை சீனாவை ஆண்டதுனால போதி தர்மர் தான் சைனாவுடைய கட்டமைப்பை அமைச்சு கொடுத்தாரு அவங்க அவர் வாழ்ந்த இடத்த பார்க்கணுன்றதுக்காக அங்கே வந்தார் நம்ம அதை போய் பார்க்கலாம் நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக செலவாகாது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் நிறைய அந்த பக்கம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தாழங்குடா எவ்வளோ இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்படி இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கொல்லிமலை இரநூறு கிலோமீட்ரு இப்படி போனால் சேலம் இரநூறு கிலோமீட்ரு இந்த பக்கம் போனால் திருச்சி எங்களுக்கு இரநூறு கிலோமீட்ரு இப்படி இப்படி போனால் திருவண்ணாமலை தாண்டி எங்களுக்கு இரநூறு கிலோமீ கிருஷ்ணகிரி இரநூறு கிலோமீட்ரு மேட்டூர் டேம் இருக்குது நான் வெளியில் போனால் தான் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் கேரளான்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலே கேரளா வந்து கடவுளின் கடவுளின் சொர்க்கம் கடவுளின் பூமின்னு சொல்லுவாங்க அது நிச்சயமாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வெளியில் போகிறது நல்லது எனக்கே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி தான் தெரியும் கேஆர்பி அணையில் இருந்து தான் சாத்தமூர் அன்னைக்கு தண்ணி வருதுன்றது அது எப்படி தெரியும்னா அங்கே போன பிறகு தான் எனக்கே தெரியுது இது வரைக்கும் தெரியாது சாத்தனூர்லேருந்து தான் திருவண்ணாமலையில் இருக்க சாத்தனூர்லேருந்து தான் நமக்கு இப்போ தென்பெண்ணையில் தண்ணி வருதுன்றது தெரியும் வெளியில் போகும்போது தான் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் என்ன பசங்கள்கிட்ட இன்னொரு ஒரு குட்டி கதை இருக்குது இப்போ எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஒரு ஏடி ஏரி சுகர் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது ஏடினாக்கா ஈஸ்ட் இந்தியா டிஸ்லரிஷன்னு சொல்லிட்டு வெள்ளக்கார வெள்ளக்காரன் காலத்துலேயே வந்து சுகரை வந்து தயாரித்தாங்க இங்கே அதில் வந்து ஒரு நல்ல படித்த நல்ல படித்த ஃபேமிலி ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த படித்த ஃபேமிலியுடைய பையன் கேட்குறான் என்னப்பா இது என்னப்பா இங்கே ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது என்னப்பா இதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அதுக்கு வந்து அந்த அவங்க அப்பா பதில் சொல்கிறாரு இது வந்து இது வந்து ஃபியடி சுகர் ஃபேக்ட்ரி இந்த இந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்க கரும்பு நிறைய விவசாயம் பண்ணுறாங்க அந்த விவசாயத்தை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆள் அந்த கரும்பை வாங்கி அந்த கரும்பை அரைச்சி சர்க்கரையாக வந்து உலக நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது நமக்கு சர்க்கரை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் தெரியாத ஒரு
அதில் கொஞ்சம் ஆர்வம் போல வேலைலாம் பார்த்து அப்புறம் ஸ்கூலில் ஸ்கூலுக்கு வந்தோம் இந்த ரிப்போர்ட்டை யார் ஸ்கூலில் போட்டுவிட்டான் தெரில அவங்க பிரின்ஸிபல் அன்னைக்கு காலையில் ப்ரேயரில் இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எங்கள் வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லி பல குடைச்சல் கொடுத்தாரு நாங்கள் அதுக்காக வீட்டு இல்லை திருப்பி அடுத்த அடுத்த ட்ரிப் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு நேராக இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரியா பாண்டிச்சேரி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நானும் அங்கே போட் ஹவுஸ் போனோம் அப்புறம் அங்கே வந்து பாண்டிச்சேரி போனோம் பாண்டிச்சேரி தாண்டி ஆரோவில் போனோம் நிறைய இடத்துக்கு ஆரோவில் ஏன் போனோம்னா அது உங்களுக்கு போனால் உங்களுக்கே புரியும் அந்த மாதிரி நிறைய 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 இடங்களுக்கு நாங்கள் சைக்கிளில் அப்பயே ஊர் சுற்றிருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பைக்கில் போக ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அப்புறம் குற்றாலம் போனோம் அப்புறம் கொல்லிமலை போனோம் நாங்கள் நான் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு நாங்கள் போயிட்டு தான் இருக்கோம் நேரில் போகிறோம் இப்போ உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது கூட ஒரு டூராக தான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த அடுத்த டூர் கூட இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் எப்போ எங்கே போகணும்னு ஆசை இப்போ ஊர் சுற்றி இப்போ எங்கே போகணும்னு ஆசை இப்போ வா இப்போ இப்போ எங்க சார் போறது இப்போ எங்கேயும் போக முடியாதுன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் லாக்டவுன் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்லேயும் வந்து சோசியல் டிஸ்டன்ஸை கீப் அப் பண்ணுவோம் இல்லை அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸை கீப் அப் பண்ணோம் அந்த மாதிரி வீட்டு ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் இப்போ இது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் தான் இப்போ நிறைய நிறைய ஃபேமிலியில் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க எல்லாரும் நேற்று ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் நியூஸ் போட்டிருந்தாரு கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுவதும் எழுபது லட்சம் மக்கள் வந்து எழுபது லட்சம் எழுபது லட்சம் ஃபேமிலி வந்து புதுசாக ஒரு ப்ராடக்டை உருவாக்கியிருக்காங்கன்ட்டு கன்சியூவாக இருக்காங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் மக்க நிறைய விஷயங்களை ஃபேமிலியோட பகிர்ந்துக்கணும் லாக்டவுன் அகைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்களா கொரோனா வாய்ப்பு இருக்கு அதான் இப்போ பதினாலு நாள் போட்டுருக்காங்க பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் போட்டிருக்காங்க பண்ணுறது பண்ணுறது ஒரு விதத்தில் நல்லா ஒரு விதத்தில் நல்லது தான்னு வச்சுக்கோங்க பல விதத்தில் இப்போ நமக்கு சாப்பாட்டு இல்லை போல வரல அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்டம் நம்மளா இப்போ நமக்கு கடவுளோட படிப்பில் நமக்கு ஓரளவுக்கு இந்த பதினஞ்சு நாளை தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருக்குது நாம் வந்து இந்த நேரத்தில் நாலு பேருக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் நிறைய இருக்கலாம் இருக்கோ அவங்களாம் வந்து நாலு பேருக்கு உதவி பண்ணோம் முடிஞ்சால் ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணால் போகிற போதும் அந்த உதவி வந்து முன்ன பின்னே தெரியாதவங்களுக்காக இருக்கணும் உங்கள் நண்பருக்கோ உங்களை சார்ந்தவங்களுக்கோ பண்ணக்கூடாது யாருனே நீங்கள் யாருனே அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அவங்க யாருனே அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்போ அந்த மாதிரியான உதவிகள் நம்ம பண்ணணும் நான் அந்த மாதிரியான உதவிகள் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் அது வந்து ஒரு சாதாரண பைக்கில் லிஃப்ட் கொடுக்குறதா கூட இருக்கலாம் இப்போ அன்னைக்கு ஒரு நாள் வெயில் அடிச்சிச்சு ரோட்டில் இது சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு வயசான அம்மா இருந்தாங்க எல்லாம் மாஸ்க் போட்டு போயிருந்தாங்க அந்த அம்மா மாஸ்க் இல்லாமல் இருந்துச்சு லிஃப்ட் கேட்குறாங்க கொடுத்ததா கொடுக்கணும் அதனால கொரோனா வரணும் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் கொல்லிமலைக்கு போங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க கொல்லிமலைக்கு ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி போயாச்சு ஆனால் கொல்லிமலையிலே நிறைய இடம் இருக்கு இன்னும் பார்க்காத இடம் நிறையா இருக்குது யார் யார் கேட்குறாங்க அடுத்தது ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க கொல்லிமலைக்கு போங்க கொல்லிமலைக்கு எந்த எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊரில் என்னென்ன இருக்குன்னு டாப் டு பாட்டம் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆ பார்த்தாச்சு பார்த்தாச்சு போகலாம் போகலாம் அப்படின்றது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது டாப் டு பாட்டம் கொல்லிமலையில் நீ என்னென்ன இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்ல சொல்ல முடியுமா உங்களால் நீங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா கடலூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி ஆரஞ்சு சோனா ஆரஞ்சு சோனில் இருக்கான் கடலூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி நம்மளும் அதில் தான் நடந்தோம் அதுதான் என்ன கொஸ்டின் இன்னொரு விஷயம் அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடிய என்னால் கட்ட முடியலாம் கையொத்துக்கிட்டான் அதுவும் கவர்மெண்ட் தள்ளுபடி பண்ணிடுச்சு ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ட்விஸ்ட்னா ஒருத்தவன் ஆயிரத்தி சொச்சுன்னா யார் நம்ம விஜய் மாலியா அவர் ஆயிரத்தி சொச்சம் கோடி தான் கட்டினோம் ஆனால் அவர் அவரை பற்றி மட்டுமே நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ லிஸ்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க பாருங்க ஐம்பது பேரோட லிஸ்ட்டு புள்ளிகோ நிறைய புள்ளிகோ அது உள்ளே இருக்காங்க அதில் நம்ம மாலியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாவது இடத்துக்கு மேலே தான் இருக்கான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்காங்க பாரு அதை பற்றி கவர்மெண்ட்டும் பேசலை யாரும் பேசலை ஆனால் அதை பற்றி இப்போ பேசணும்னு தோணுது அது யார் யாரும் கொஞ்சம் சொன்னால் முன்னாடி ஒரு கமெண்ட் ஒன்று வந்துருக்கு ஐ வாண்ட் டு கோ டு கொல்லிமலை வித் யூ கைஸ் பை பைக் அனாஸ் பைக்கா கண்டிப்பாக போகலாம் நீ ஃபஸ்ட்டு ஊர் வந்து சரி நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல அனாஸ் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கொல்லிமலைக்கு பைக்கில் போக முடியாது அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஃபைட்டில் ட்ராவல் பண்ணணும் ஹலோ ஃபைட்டில் ஃபைட்டு விட்டா தான் நீங்கள் ஃபைட்டில் ட்ராவல் பண்ணி இந்தியா வந்து இந்தியாவிலேருந்து நெல்லிக்கு போக வந்து நெல்லிக்கு பத்தில் வந்து கொல்லிமலைக்கு பைக்கில் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சரவணா அதனால் நீங்கள் அதனால் நீங்கள் பைக்கில் தான் போக முடியும் இங்கே வந்த பிறகு தான் பைக்ல போக முடியும் அது வரைக்கும் பைக்ல போக முடியாது இப்போ நீங்க பைக்ல போனோம்னா உங்க பாவாட சொ
ஏன்னா சார் ஊருக்கு ஆஃபீஸ்ட்டு அப்புறமா பைக்கில் போகிறதுலாம் போகலாம் அதாவது டூர் ஆனால் கேரளா பிளான் பண்ணியிருக்கோம் கொல்லிமலை பார்க்கலாம் சார் ரிஸ்வானை விட்டு விடுனாக்கா நாங்கள் அவனை விடல அவனே விட்டு ஓடிடுவோம் அது வேறு விஷயம் அது வந்து அவர் விடுறதுக்காக விட்டு ஓடிடுவார் ஆமாம் நம்மளே விடுறதுக்காக நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கிறது போதும் 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 லிஸ்ட்டு பெருசாக போகுது லிஸ்ட்டு பெருசாக என்ன லிஸ்ட்டே நாங்கள் போடலை இப்போவே பெருசாக போகுதா பட்ஜெட்டை நீங்கள் பார்த்துங்க டூரை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அவ்வளோதான் ப்ரோ கம் டு டாபிக் என்ன டாபிக் சொல்லுங்கள் டாபிக் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக பேசுகிறோம் டாபிக் சொல்லுங்கள் பேசிடுவோம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து சமைக்காத சமைக்க தெரியாதவங்களாம் வீட்டில் பல டிஷ்ஷு செஞ்சு செஞ்சு பார்க்குறீங்க அதில் வந்து நான் எந்த தப்பும் சொல்லலை உங்கள் வீடு உங்கள் டிஷ்ஷு உங்கள் சாப்பாடு உங்கள் காசு அதில் எந்த தப்பும் நான் சொல்லலை அதை போட்டு நீங்கள் செய்கிற ஒரு விஷயத்த ஸ்டேட்டஸாக போட்டு சாவடிக்கிறீங்கள அது வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவோம் இல்லாதப்பட்டவங்க அதை பார்த்தா கஷ்டப்படுவாங்கன்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு தெரில கொஞ்சம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சமைக்கிறத பற்றியோ நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அதை பற்றி நாங்கள் எதுவுமே சொல்லலை உங்கள் வீடு உங்கள் காசு அதை வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல நாங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையாக சொல்லாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் இது லாக்டவுன் கேன்சல் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இதில் என்னென்னா இப்போ வந்து இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு பிறந்தனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனாத ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க நிறைய நிறைய செல்வந்தர்கள் வந்து நிறைய நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க மறுநாள் காலையில் அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு என்னுடைய பர்த்டே நேற்று எங்கள் அப்பா வந்து இந்தமாதிரி அனாத ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு சாப்பாடு போட்டார்னு சொல்கிறார் இது எவ்வளோ பெரிய கேவலமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாது செய்கிற உதவியே தெரியாமல் செய்யுங்க உங்கள் குழந்த நீங்கள் அங்கே போகணுன்ற அவசியம் கூட இல்லை காசு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டு போகிறாங்க இல்லை சாப்பாடு செஞ்சு அமிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அவங்க டெலிவரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க யாருமே செய்கிற உதவியை வந்து வெளியில் பப்ளிசிட்டி பண்ணாதீங்க பப்ளிசிட்டிஸ் பண்ணாமல் உதவி செய்யுங்க அதுதான் வந்து நல்ல உதவியாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வலது கையிலேருந்து கொடுக்குறத இலது கைக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு இன்னொரு கதையும் சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் இப்போ இப்போ எஜுகேஷன் நம்ம நாட்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதுக்கு ஒரு குட்டி கதை இருக்குது அந்த கதையை சொல்கிறேன் அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டினு ஒரு போர்டில் அந்த வார்த்தையை எழுதி அந்த கிளாஸ் ரூமில் இருக்க ஒரு பையனை எழுந்திரிச்சு அந்த வார்த்தையை படிக்க சொன்னால் அந்த பையன் கெப்பா குட்டின்னு படிக்கிறான் உடனே அந்த அந்த வந்திருக்க ஒன்று இன்ஸ்பெக்ஷன் வராங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்த உடனே என்ன இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டின்னு எழுதியிருக்க வார்த்தையை அவன் கெப்பா குட்டின்னு படிக்கிறான் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்முன்னு இருக்கீங்களே சார் நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் அவன் நான் கெப்பாசிட்டின்னு எதனா அவன் அப்படி தான் படிக்கிறான் இதை நீங்கள் வந்து இது இதை நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த தயவு செய்து வந்து இதை வந்து அவன் கெப்பாசி அவனுடைய நான் என்ன தான் ட்ரெயின் பண்ணாலும் கெப்பாசிட்டியை வந்து அவனுக்கு சாரி கப்பா சொல்கிறாங்க அந்த கதையை கதையை இப்போ முதல்ல வந்து சொல்கிறேன் விஸ்கோ சிட்டின்னு போர்டில் எழுதியிருக்கு அந்த பையனை எழுந்திரிச்சு படிக்க சொல்கிறாங்க அவன் விஸ்கோ கூட்டின்னு படிக்கிறான் உடனே அந்த மிஸ்ஸை கூட்டு என்ன அந்த பையன் எப்படி படிக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அந்த மிஸ்ஸை சொல்கிறாங்க சார் நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் அந்த பையன் அந்த பையனுக்கு வந்து அவனுடைய கெப்பா குட்டி அவ்வளோதான் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவருக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் வந்து அவருக்கு கோமாயிடுது உடனே அவர் பிரின்ஸ்பல் கிட்ட போகிறாரு என்ன அந்த பையன் இந்தமாதிரி விஸ்கோ சிட்டின் போர்டில் இருந்து தான் அவன் விஸ்கோ கூட்டின்னு படிக்கிறான் அதை என்ன என்ன சொல்லி தரீங்க அந்த மிஸ்ஸை வந்து கேட்டாக்கா கேட்டாக்கா அவனுடைய கெப்பா குட்டி அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உடனே பிரின்ஸ்பல் சொல்கிறாங்க சார் நான் ரெண்டு பேருமே கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் எனக்கு அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தை வரவே மாட்டேது எங்கள் இந்த இந்த ஊரில் எங்கள் இந்த இந்த ஊர் இந்த இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து பா நல்லா நல்லா எஜுகேஷன் கொடுத்துட்ருக்கு தயவு செய்து நீங்கள் வெளில பப்ளிக் குட்டி பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் அப்படி தான் இருக்குது நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதனால் அந்த சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் மாற்றி எல்லாேருக்கும் சமமான எஜுகேஷன் கொடுத்தா எல்லாருமே நம்ம என்ன நீட்டுனா நீ எதை போட்டாலும் எங்கள் ஆளுங்க அடிச்சு கடாசு வாங்க லாக்டவுன் கேன்சல் ஆன பிறகு ஃபஸ்ட்டு வெளியே போய் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஆசை லாக்டவுன் கேன்சல் ஆன பிறகு ஃபஸ்ட்டு வெளியில் போய் என்ன 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 செய்ய போகிறீங்க என்ன செய்ய போகிற ஆசை இருக்குன்னு உங்களுக்கு கேட்குறீங்க இப்போவே தான் நம்ம தான் வெளியே போயிட்டு தானே இருக்கோம் காய்கறி வாங்க வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட மெடிக்கல் ஷாப் போக நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு திரும்ப போகிறோம் அவ்வளோதான் என்ன நம்ம ஃபேமிலியோட வெளியில் போக போகிறோம் அந்த 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 சுதந்திரம் கிடைக்கும் இப்போ ஹிந்து வந்தால் கோயிலுக்கு கூப்பி
இவங்க இப்படி சொல்லிட்டு யாரும் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு காயிதம் மிலத்து ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்துல் கலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இவங்க ரெண்டு பேருமே மதம் மதம் சார்ந்து என்றைக்குமே பேசுறது கிடையாது காயிதம் இல்லை இந்தியாவோட லாங்குவேஜ் எதா எதா வைக்கணும்னு கேட்டப்ப ஹிந்தியை ஹிந்தியை சூஸ் பண்ணாமல் அவர் தமிழை சூஸ் பண்ணார் காயிதம் இல்லைக்கு ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க நீங்கள் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கீங்க நீங்கள் போய்ட்டு ஹிந்தி ஹிந்தியை சொல்லாமல் நீங்கள் போய்ட்டு தமிழை சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ அவர் அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் தான் எனக்கு அவர் அவர் பிடிச்ச அவர் ரொம்ப பிடிக்கிறதுக்கான காரணம் அவர் அப்படி என்ன சொன்னார்னாக்கா நான் அல்லா என்று அழைப்பதற்கு முன்னால் அம்மா என்று அழைத்தவன் நான் தமிழன் அதனால் தமிழ் தமிழ் தமிழை முதலில் நேசிக்கின்றேன் அப்படின்னு என்று சொன்னார் அதனால் அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதேமாதிரி அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் என்ன பண்ணார் நீங்கள் அப்துல் கலாம் உங்களுக்கு 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 தெரியாதது இல்லை பல 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 ஹிந்துஸ் பல கிறிஸ்டின்ஸ் பல முஸ்லீம்ஸ் வீட்டில் ஃபோட்டோஸ் அப்துல் கலாமுடைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அப்துல் கலாம் யாரும் முஸ்லீமாக பாதிக்கல காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா நிறைய ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை நிறைய சொல்லலாம் அமலி அமெரிக்கா கண்ணிலேயே மண்ணத்தை விட்டு பொக்ரான் பொ பொக்ரான் அணுகுண்டு சோ சோதனை நடத்த நடத்தந்தாக இருக்கட்டும் வேலூருக்கும் கிருஷ்ணகிரிக்கும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்னு கவர்மெண்ட் அன்னை காமராஜ் கவர்மெண்ட் சொன்னப்போ அது தண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் சாத்தியம் சாத்தியம் பண்ணி முடிச்சதாக ஆகட்டும் திருப்பதி கோயிலுக்கு போனப்போ யார் பேரில் அர்ச்சனை பண்ணட்டான்னு கேட்டப்போ இந்தியான்ற பேரில் அர்ச்சனை பண்ண அப்போ பண்ண பண்ணணுன்னு சொன்னதாகட்டும் இதேமாதிரி அப்துல் கலாம் பேரை அடிக்கிட்டே போகலாம் அப்துல் கலாம் மட்டும் பிரசிடண்ட் ஆன ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருந்தார்னா அதுக்கு இந்தியாவில் இந்தியா லால் அதுக்கு இடம் இல்லை பிரசிடண்ட் ஆன பிறகு யாரும் எந்த ஒரு பொறுப்பும் வர முடியாது அப்துல் கலாம் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருந்தாருனா நிச்சயமாக அவருடைய கட்சி தான் பிரைம் மினிஸ்டராக இந்த இந்த இந்தியாவில் இருந்திருக்கும் அதில் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை பல இளைஞர்கள் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் பின்னாடி திரண்டு இருப்பாங்க அருமையாக பேசுகிறீங்க அதாவது என்னதான் இளைஞரை திரட்டி அவர் கொண்டு போனாலும் கடைசியில் ஓட்டு போடுற டைமில் மக்களோட மனநிலை மாறிடுது அதுக்கு என்ன சொல்கிறீங்க இதுக்கு இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க வந்து ஒரே சிம்பிளுக்கு ஓட்டு போட்டு ஓட்டு போட்டு ஓட்டு போட்டு பழகி போயிட்டாங்க இனி இனி வந்து புதுசாக நாம் வந்து நான் அடுத்து வர ஜெனரேஷன்ஸ் தான் இது அவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை இப்போ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஏஜில் இருக்கவங்களுக்கு உங்களுடைய பேரண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு விஷயத்த செஞ்சு பழகப்பட்டாங்கன்னா அதே விஷயத்தில் தான் அதே விஷயத்தில் தான் கான்சென்ட்டாக நிற்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை உங்களால் யோசிக்க முடியும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா உரிமையும் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுக்கு அந்த அந்த நாலேஜ் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய உங்கள் உங்கள் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் தான் நாலேஜ் உள்ளாக இருந்தாங்க பல 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 பேர் இல்லாமல் இருந்தாங்க அதுதான் அந்த காரணம் பெருங்காலத்தில் இதே கட்சியை தொடர்ந்து ஆட்சி ஆட்சியில் இருக்க போது நிச்சயமாக பல இன்னும் பல மாற்றங்கள் வரப்போகுது மாற்றங்கள் வரும் இன்னி இன்னி இன்னைக்கு ஆள் இன்னைக்கு எது எது இன்னைக்கு எதிர்கட்சியாக இருக்கிறவங்க நாளை ஆளுங்கட்சியாக வரலாம் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு அந்த அந்த கட்சி மாறலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நல்லது யார் செய்கிறாங்களோ அவங்க பின்னாடி கடைசி வரைக்கும் நிற்கணும் நீங்க <laughs> 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 <laughs>
அந்த நானூற்றி கோடி ஆண்டில் ஐயாயிரம் வருஷத்தோட வரலாறு மட்டும்தான் நிற்கிது இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியல அதே மாதிரி இங்கேருந்து இப்போ பூமியிலேருந்து நிலா நிலாவுக்கு வந்து மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ தொலைவில் இருக்க ஒரு கண்டம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நிறைய கண்டங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு கண்டங்கள் புதிய கண்டங்கள் உரு உருவாகுது அந்த கண்டங்களில் மனுஷங்க வாழ்கிறாங்களா வாழலையா அதை பற்றிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இன்னமும் நாம் வந்து நம்ம 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 நாட்டில் நம்ம பூமியில் இருக்க இடத்துல பூமிக்குள்ளே ஒரு பள்ளத்தில் ஏதாவது யாராவது ஊழ்ந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த விதமான கருவியும் இல்லை விஞ்ஞானிகள் அந்த கருவியை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்துல் கலாமை பற்றி இன்னொரு விஷயமும் உங்கள்கிட்ட இப்போ நான் பகிர்ந்துக்க ஆசைப்பட்றேன் ஒரு ஹேண்டிகாப்டட் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தால் அவனுக்கு வந்து கால் கிடையாது கால் கிடையாதனால அவனுக்கு கட்டக்கால் தான் கட்டக்காலுடைய வே வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலரை கிலோக்கு மேலே இருக்கும் அதை தூக்கிட்டு அவனால் நடக்க முடியல உடனே அது அது அந்த அவங்க பேரண்ட் வந்து அப்துல் கலாம் ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தாங்க சாரி அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் சொல்கிறேன் நம்மள நம் நம்மளுடைய ஜனாதிபதி முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர் அப்துல் கலாம் சார் அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார்னு சொன்னாக்கா வெறும் நா நானூற்றம்பது கிராமில் ஃபுல் லெக்கையும் தயாரித்து மெட்டல் மெட்டாலிக் ஸ்டிக்கில் அந்த லெக்கை தயாரித்து அந்த பையனுக்கு அதை சூட் பண்ணி அவனை நடக்க வச்சு பார்த்தாரு இந்த மாதிரியான மாற்றங்களை வந்து மக்கள் மத்தியில் அதிகமாக கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் என்ன கேள்வி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இப்போ புதுக்கோட்டை கடலை முட்டை ஃபேமஸ் குறி குறி குறிசார் குறியீடு கிடச்சிருச்சு உலக நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணலாம் தஞ்சாவூரில் நெல் ஃபேமஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்குது திண்டுக்கல்லில் ஃபூட் பூட்டு ஃபேமஸ் திருநெல்வேலியில் அல்வா ஃபேமஸ் தென்காட்சியில் குற்ற குற்றாலத்தில் அறிவு ஃபேமஸ் நம்ம நம்ம நாடே தமிழ்நாடே சிறப்பு தான் சிறப்புன்னு சொல்கிறது தமிழ்நாட்டில் என்ன இருக்குது தமிழ்நாடே சிறப்பு தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச பொலிட்டிக்கல் லீடர் பொலிட்டிக்கல் லீடர் ஷேக்வாரா ஷேக்வாரா தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 தமிழ்நாடுனாலே விவசாயம் தாங்க ஃபேமஸ் அதை தவிர வேற எதுவும் இல்லைங்க அதுக்கு அப்புறம் தாங்க மீது எல்லாமே கிடைக்கிறேன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு தமிழ்நாட்டில் என்ன ஃபேமஸ்னு கேட்டீங்க அதை நான் வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மூணு ஃபோட்டோ இருக்குது ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் டேவிட் ஃபோர்ட் இன்னொரு ஃபோட் இருக்குது அது பேர் தான் எனக்கு தெரியல அது ஒன்று வந்து கடலூரில் இருக்குது டேவிட் ஃபோர்ட்டு ஜார்ஜ் ஃபோர்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய சட்டமன்றம் அங்கே தான் இயங்குது அதை தவிர மெட்ராஸ் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய கடற்கரை இருக்குது அந்த கடற்கரை அந்த கடற்கரை தான் மிகப்பெரிய இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை அதுதான் நம்மளுடைய சிறப்பு அங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பட நாலு லீடர்களுடைய சமாதி அங்கே தான் இருக்குது அதில் முதல்ல முதல்ல யார் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரறிஞர் அண்ணா அண்ணா அண்ணாவோட சமாதி அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் யார் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று ஆள் காலம் நம்ம தமிழ்நாட்டை ஆண்ட அவருடைய சமாதி அங்கே இருக்குது ஜெயலலிதா அவங்களுடைய சமாதி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கருணாநிதி அவங்களுடைய சமாதியும் இருக்குது அதை தாண்டி அதை தாண்டி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்குது அதை நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே திரும்ப சொல்ல விரும்பவில்லை கிஸ்ஸிங் அலௌடு இன் இந்தியா கிஸ்ஸிங் அலௌடு இன் இந்தியா மொத்தமாக நிச்சயமா ஒவ்வொருத்தரும் முத்தம் கொடுக்கணும் இதுல இது என்ன இது தான் ஒரு கேள்வி முத்தம் கிசிங் அவரோடு இந்தியாவான்னு கேக்குறீங்க பப்ளிக்கா கேக்குறீங்களா ரூம்ல கேக்குறீங்களா அது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை பப்ளிக்கா கொடுக்கிறது நம்மளுடைய கலாச்சாரம் கிடையாது அதுக்கு தான் திருமணம் என்ற இருக்கு தாம்பத்தியம் ஒன்று இருக்கு அங்க நீங்க முத்தம் கொடுங்க எது வேணா கொடுங்க யாரும் உங்களை எதுவும் கேட்கப்படுறது இல்ல சாரி அது யோசிக்காம சொல்லிட்டாரு இது பப்ளிக்ன்ற சொல்ற விட இது ஒரு ஜெனரலான ஒரு விஷயம்ன்றதுனால அவர் ஓபனா சொல்லிட்டாரு ஏன்னா நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எதை பப்ளிக்காக செய்யணும் எதை ப்ரைவேட்டாக செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பப்ளிக்காக சொன்னதில் எந்த தப்போ இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா இது ஒரு இயல்பான ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் ஆனால் நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எதை த தனிமையில் செய்யணும் எதை வந்து ப்ரைவேட்டாக செய்யணுமோ அதை இப்போ பப்ளிக்காக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எதை வந்து பப்ளிக்காக செய்யணுமோ அதை ப்ரைவேட்டாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்று கருத்து எதுவும் இல்லை படத்தில் அதை டைலாக் நினைக்கிறேன் இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த கிரிப்டோ கரன்சி விட்ரால் பண்ணிட்டிங்களா
அதை பற்றி நான் வீடியோ மேக்ஸிமம் போட்டால் போடுவேன் பார்ப்போம் போட முடிஞ்சால் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு அப்படி இல்லைனாக்கா என்னன்னு சொல்கிறேன் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆனால் ஏன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அது ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டு ஏர்னிங் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு அழகாக வீட்டில் உட்காந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் சூப்பராக தான் இருக்குது ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் வாய்ப்புகள்மே இருக்கு நம்ம அதை சரியாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எப்பயுமே இனிமேல் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணால் நம்மளை அடிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே யாருமே இருக்க முடியாது நன்றி நிறைய விஷயத்த ஷேர் பண்ணோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அக்ரிகல்ச்சர் எஜுகேஷன் தான் மெயின் அதான் ஆல்ரெடி சொல்லி அதான் நான் சொல்ல மறந்ததை வந்து ராஜா சொல்லிட்டாரு நிறைய விஷயத்த ஷேர் பண்ணோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி லைவ் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் உங்களுக்கு லைவில் வரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஏற்ற கொஷினை வந்து கண்டிப்பாக கேளுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மிஸ் பண்ணவோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்த்து ரசிக்கலாம் இதில் யாராவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதுவரை எங்களுடன் கலந்து கலந்துரையாடிய அனைவருக்கும் நன்றி எங்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அந்த மேலே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்த வீடியில் செஞ்சுக்கலாம் பாய் பாய் சரி எவ்வளோ பேர் பார்த்துக்கிறாங்க பாரு